毕业以后准备怎么着？矿务局，事业编。打算干一辈子公务员？稳定啊，没意思。从坐办公室头一天起，就看见自己三十年以后的样子，顶多多换几个办公室。那不都这样吗？我活着有意思。还能怎么办呀？咱们家那片地下有金子。我知道，我实习的时候去那儿勘探过。您和您小舅不是开矿吗？怎么样？我现在和小舅呢，只是挖到了一点金的渣儿。你是学这专业的，有知识，我有脑子，有人脉。他们一起干，可是不确定性太多了。不确定，太有魅力。什么事儿都确定好了，什么事儿都规划好了，活着有什么意思？真能挣着钱吗？你看那车了吗？啊，女的啊。嗯。我挖了三个月的矿，挣的。啊，喜欢吗？喜欢。那现在这车就是你的了，毕业礼物。谢谢盛哥，真好。快跑啊！透水了。里面还有多少人？除了我，都还在里面呢。老板，抓紧先救人吧。盛子，哎，救人要紧，赶快下去叫人抽水。
等等，陈哥，你放心，我我什么也没看见，我什么也没看见，你放心，我求你了，你放过我行吗？我什么也不会说的，我保证我什么都没说，你饶了我行吗？我求求你。怎么能让我放心？大哥，大哥，站，站，呜。就是一条船上的人了。记着，新发矿只有十层，没有十一层。知道了。收拾一下，然后赶紧走。喝口吗？我这有啊。生哥，我哥到底啥情况？春凤没告诉你们吗？说了，老头不是疼我哥吗？非得让我再来问问。回去跟老爷子说，你哥一旦稳定下来，我会告诉他。还有事儿吗？没了，走了。
去一趟金岛所，找李大民，跟他聊聊。傻子，你你你，饶了我吧！疯。人生就像一艘船。你永远不知道会飘到哪儿。当时我是咱们村唯一的大学生，上学了以后，我才知道外面的世界有多好。必有选择回来，因为我相信，咱们这片的脚下有金子。一旦我挖到金子，的人生将会一帆风顺。啊，是是是，是是是是，是，上次你问我我，你你只要放过我，我我我什么全听您的。有的时候，你觉得你上了一艘大船，可以乘风破浪。你却不知道这艘船什么时候就会被打翻。沉船的时候，你会抓住一切机会让自己活下去，哪怕是踩着别人的尸体。我不想杀你，但你不让我活，我就让你死。活着，有时候很简单，有时候却很难，懂吗？啊啊，呃，懂懂，嗯，明白。走吧。这玩意儿没子弹啊，就是块废铁，劝你赶紧扔了，留着扎眼。这就走啊？你现在出去，你不要命啊？行了，你们兄弟俩不要在我面前演了，一个唱红脸，一个唱白脸，没戏啊！我演什么了？想要我手里的东西吧？你手里的东西，你要不说我还真不知道，不知道最好。可能知道了，让你大哥灭了你的口
喂，盛哥，我以为你不会接我电话。哪能啊？你说你走也不打个招呼，都没法送送你。谢谢。不过我不想走。哟，怎么了？舍不得了？我忘了一样东西，六年前的那个锤子。话是说吗？那个锤子我放在一个地方，有专门的人保管。我和他约定好了，三天联系不到我，就把那个东西交给警方。直说吧，你想怎么样？那完全取决于您啊。只要你把东西给我，我保证你安全的离开。你自己想想。想好了给我打电话你的地方真不好找，哎呀，可找着你了。那个，那个，呃，我想请你帮我带去看看卓越警官呀。哦，这事儿啊，啊，大娘，这事甭说是您了，现在就市局里的领导都不能见他。卓越吧，这事他确实比较麻烦，所以省厅是亲自督办，现在任何人都见不了他。那那那那要是这样的话，那你你帮我把这个给卓越警官带去啊！只要把这个带给他，呃，从前，从前那些仇，都不说了，你知道吧？这是我亲手做的，好好谢谢他。是，哎呦，那大娘，啊，您这心情啊，我可以理解，但我不是不帮您。这上面真的有规定，那个我我我求您了，我求您了，我求您了。我真要的是把这些东西给您带进去，那就等于犯错误了。那那就请你一定替我谢谢卓越警官吧，啊。卓越，老太太让我来，她说谢谢你，你替红霞、红霞妈报了仇。可惜不是我亲自逼了她，便宜她。哎，你这么做值吗？当然值啊。哎，你有没有想过？当时那个人，如果不是选择陷害你，而是一枪打死你，我跟你说，啊，自从我穿上警服的第一天开始，每天早上我都会跟自己说，这也许是我活的最后一天。如果我要是怕死，我就不会当警察。七天了，帮我个忙呗。你说，今天是高能山的头七，你帮我给他烧点纸。哎，那不是以前被你抓过的吗？你这个人怎么还戴有色眼镜呢？那改过自新的犯人就不能跟警察做朋友了。跟你说实话吧，他是我的特情。以前帮了我不少忙，好，我答应你，谢了。哎，啊
，我也想谢谢你。什么意思啊？红霞出事那天，是老太太包的精，是我接的精。那你为什么不理啊？是，都怪我，都怪我。我就是想事先打个电话，看看邱建设回来没回来。我问的是你当年为什么不立案？是，当初我不打那电话就好了，反而害了红霞妈。你是害怕得罪邱家吧？你还配当一名警察吗？啊？不配。关于九九案，我想跟你说的是，野人身上真的有野人，我见过的。你见过野人？嘿，大明哥，你野人长什么样？你什么时候见的？野人是谁呀、啊？我要报警！我报警！死了人，矿底下死了好多人。你叫什么名字？我叫罗江，我以前就是在新发矿山上挖矿的。你跟我走。哎。咱什么时候去公安局啊？嗯嗯。啊，嗯，先不着急啊，你你先吃。吃饱了以后，咱们再说啊！急呀、啊，我饱了。下面死了好多人呢，我看见孟传生杀人了。孟传生，哎呀，行啊，你就别说了。啊，我的意思啊，是你别光跟我一个人说啊，那我就是一个小片警。这样，嗯，我先打个电话啊。考虑考虑怎么办叫我来干嘛？让你见个人大明啊，难得你还记得今天是红霞娘的忌日啊！哎，当然记得，大娘，对不起啊，当初要不是因为我，别说了。这就是命，你知道什么叫命吗？啊，谁都扛不住。六年了，我一直不敢回到这里。我，大明啊，你要是烧完了，你就先回去。我想单独跟红霞娘说几句话，啊
放心吧，我不会怨你。大娘，今后您家里边如果有什么事情需要我的话，您尽管开口。红霞呀，找着你娘了没有啊？啊？你们俩在那儿过得好不好啊？缺啥少啥了就跟我说啊。妈老想你们喽。来了，哎呀，来的正好，来，这是，这是给你准备的，来来来，全吃了，快，快全吃了，啊，哎，你不是，哎，别跑。他是好人呐，你你你说说，你说说你是怎么回事啊？你都能把他给吓成这样，你你你呀！哎，大娘，呀，别跑啊！你说你跑啥呀你？啊！我，哎呀，我，哎呀，哎呀，我。摔这儿了，孩子，啊，孩子，哎呦，孩子，你醒醒，孩子，哎呦，哎，哎，醒了醒了，哎呦，哎呦，啊啊啊，孩子，啊，你家是哪儿的？我送你回家吧，家里人知道不知道啊？啊，哎，哎呦，哎呦，你跑啥呀，孩子？可怜呐！哎呀嘿
，自个儿过来啊，这是给你的，啊。孩子，你是矿上的吧？你怎么住这儿啊？啊？这些年你给我的金条，我一根也没动。嗯，我要走，你帮我把这些金条汇到境外，变现。嗯，我要是被抓，你也好不了。你这是在威胁我吗？我在跟你商量。哎呀，这事儿是得好好商量商量啊！生意呢，这不是这么做的。这天底下呢，也没有白吃的午餐。你想让我帮你干点事儿，行，我帮你办了。你是不是也得帮我干点什么呢？说。我有一样东西，在纱巾那儿，我想让你帮我把它弄回来。纱巾呢？一千万。行。另外，我得提醒你啊，防着点曲江河。我在案发现场处理证据的时候，那天他也在。你看见他了？我没有，但我知道。哎。七月呀、啊，怎么总让奶奶给你包瓜子儿啊？自己不会包啊？啊？我愿意，<笑>我闲着也是闲着。<笑>奶奶现在给我剥瓜子儿，我待会儿给奶奶洗脚。哎呦，<笑>真是好孩子，不用你，奶奶自己能洗脚。不行，您给我剥瓜子儿，我给您洗脚，咱俩这叫尊老爱幼。谁能老有人说我？你瞧瞧这小嘴儿啊！哎呀，你怎么从来不给爷爷洗脚？嗯，奶奶，你看，爷爷又吃醋了。我当然吃醋了。哎，别老看书，你作业写了吗？我现在不做。怎么不做呀？对，不做。嘿，你别老逼着孩子写作业，好不容易放个假，你让他放松放松。不做，这就不行了。太宠着他了。
，对啊，就瞅着他。什么？现在啊，妈最疼的就是七月了，咱俩都挨不上了。哼。哎呀，你也有今天啊。嗯，当年妈最疼的可是你。呵，这话听着有点酸呢啊。可不是嘛，这挨打的事儿，当年全是我的，那好吃的全是你。那还不是因为你不听话，净打架，而且下手特别狠。人家挨打还在老来妈这告状，少来吧。就我在外面打架，那十回八回都是为了你。<笑>那我为了你喝酒偷我爸那钱也没少挨揍。纱<笑>巾绷不住了，他走。就走吧，省得留在这老人盯着也是个事儿。他手里有威胁我的东西啊！什么东西？当年的证据。你想怎么办？我是觉得无论什么事儿，都可以坐下来好好的谈。万一谈不拢呢？不会知道什么呀？你就跟我说，我不会亏待你。但你要知道了不说，你知道我该怎么办吗？自从我穿上警服的第一天开始，每天早上我都会跟自己说，这也许是我活的最后一天。如果我要是怕死，我就不会当警察。咱什么时候出关系的？嗯嗯，啊，嗯，先不着急。你不是，哎，别跑！他是好人呐。你还配当一名警察吗？啊六年了，今天我终于敢把这东西交给您了。这些受害人的名单
，包括证人证言笔录，不是丢了吗？怎么，一直在你手里？是是是。啊，其实这东西他没丢，那个原件儿，当时让沙丁给抢走了。我这不是多了个心眼儿，复印了一份儿。可当时，你为什么不交给我？我我怕呀！我我从来我就没怎么怕过。他杀金，他他拿枪顶着我的时候，这开枪的一刹那。我真的以为我要死了，六年了，这六年我,我活的我我特别痛苦，就这就这东西，他在我们家搁着我，我整天整天的我都睡不着觉，每天晚上我,我都做梦，梦见地下边。那冤魂，他他缠着我，而且总是最后这一声枪响，把我给吓醒了。孙杰，您知道我我现在最希望的是什么吗？什么？我最希望的。就是我能睡个好觉。六年前，我就知道你有事瞒着我。后来，你主动调去了看守所，就更证实了我的想法。我万万没有想到啊！我没有想到竟竟然是这个事儿。哎，这这那个孙局，这一月月我都是我不好使，是我害了你。我我我我就是个怂货呀！我。可是你不知道，孙局真的，我真的挺害怕的。他当时拿枪，他顶住我的时候，我就我他妈吓得我都尿裤子，我。你，大明啊，大明啊，你知道今天把这些东西交给我，后边你将会面临的是什么？知道吗？不管面临什么，我想，我应该能睡个好觉了。大明，哎，哎，这孙局，这光下边还有一个人活着呢。呃，呃，他就在野人山上。叫罗江，您先喝点茶，老局长。这个李大明啊，太懦弱了。我们是警察，警察的懦弱就是犯罪。野人山里的野人呐、啊，叫罗江，应该是九幺九矿难事故的幸存者。我派人盯住野人山。根据李大民的交代，这个罗江啊，似乎好像跟这个扫金老太的关系不错。我去找一趟扫金老太。警官。你叫我过来是有什么事情需要我配合吗？
谢谢啊。你的名认识吗？李大宁。哦，我认识。给他送个金条。我给他送什么金条？六十年前，九幺九矿难。你是不是威胁过李大明啊？我威胁他干嘛呀？因为你从他的手里面拿走了遇难者名单和证词笔录。什么证词？什么名单？什么遇难者？我听不懂啊。六年前，新发矿透水。矿底下的遇难者名单，不可能，底下没死过人。这都是官方认定的。如果当年要真死了人，那政府为什么不追究？媒体为什么不报道？你们警察要是连政府都不相信，那我们相信谁啊？李大民说的，那把李大民叫来啊，当面对质。喝水，谢谢。啊。李大民，我们拘了，审着呢。所以叫你来了解一下情况。啊。赵总，不好意思，耽误你时间。啊，没事。这两天可能还得找你配合调查一下，所以就先不要离开金川了。我能去哪儿啊？积极配合。行。哎，我问你一下，那个李大民那事儿，这是我们的事儿。哦，好。哎，他坐不住了。肯定会有所行动。这沙金是有点意思啊！大学毕业本来可以去矿务局的，公务员不当去挖矿，当一辈子公务员也买不了他手上那块表。不是我仇富啊，就他赚的那些钱，咱们都心知肚明的。喂。你从来都对这个没兴趣，今天怎么突然有兴致了？就是想试一试，送给你。送给我？想让我伤心啊？你不应该用这支康乃馨。康乃馨不是用来表达爱的吗？那是这种红色的。你用的这种米红色的康乃馨，寓意的是悲伤。就对了。嗯，好。好的，我知道了。动物保护中心的工作人员说，这个观测员本来应该是周一去交这个视频资料的，但是呢，以为他有事儿没有去。过了几天发现呢，他还没去，打电话也不接，这这就有问题啊，就过来看一眼，就发现就变成现在这样子了。嗯，手机、数据、电脑也不见了。讲说什么说？我有一个推断，他很有可能是被动物袭击了。周围有动物叫样吗？没有。动物会偷电脑吗？我还有一个推断。这里有发现。三百八。把这个拍下去。多拍几张。来这个。等一下
着电影中的笑。